Napanood po natin eh, umiikot ito, nag-trending, daw, nag-trending ito. Si Coco Martin. <clears throat> galit na galit. At ang kanyang mga pagsasalita, emosyon, emosyonal eh. Anong papakainin ko sa pamilya ko? Ang sabi niya. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa iyo, kahit patayin mo pa ako. Of course, ang pinatutungkulan nito, sino pa kundi ang presidente. Sobrang galit na galit ako, sabi niya. Sabi ko, anong klaseng tao ito? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, nao niya pang isipin, ipasara ang ABS-CBN. Kaya sa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. <clears throat> Tapos yung mga tao tuwang tuwa, na tayo na wala ng trabaho, ang 11,000 na tao. Ngayon kami 11,000, papano na kami, sabi niya. Yun po isang artista. Meron naman tayong, bago natin bigyan ng katugunan yung mga binasa po natin komentaryo. Merong nabasa tayo namang pahayag. Ang isa ring artista na kilala po natin to, ito ay si Anthony Castello. Iba naman ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya ay, basahin po natin. Stop dragging the president's name into network closure. Sinasabi mo nitong singer-composer at dating konsihal ng Quezon City na tigilan na natin ang pagtapo ng sisi kay Presidente Duterte sa pagsarado ng ABS-CBN. Kinastigo niya po yung Washington Post na merong article noong May 5, 2020. Sinulat ni Regine Cabato, isang Manila reporter para sa Southeast Asia. Sinabi niya na itong ABS-CBN issue ay isang legal issue. At ang absence o kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN na hindi nabigyan ng renewal ng Kongreso, pati na yung babala ni Solicitor General Calida, ay naayon sa batas. At sinasabi niya rin na ito daw Washington Post article, eh sinasama na naman yung paksaing, yung pagsasara ikaugnay daw sa pagsira sa freedom of expression and freedom of the press kalayaan ng pamamahayag. Pero, alam po ninyo, marami ng pagkakataon na sari-sari ang mga ipinapahayag kaugnay dito sa pagsaing ABS-CBN. Ano ba talaga Sinisisi ang NTC, sinisisi si Pangulong Duterte, sinisisi ang Kongreso. Ay sino ba talaga nagpasara ng ABS-CBN? The law shut down ABS-CBN. That is the long and short of it. Walang ibang nagpasarado kung hindi ang batas. Yan po ang hindi natin mabuburang katutunganan. And no amount of rationalizing and finger-pointing as well as emotional outbursts, placing the blame on any individual or entity could erase the undeniable truth. Wala talaga, kahit ano pang gawin natin. Na ang pagsarado ng ABS-CBN stem from the expiration of its franchise. Tingnan po natin, maigi. Ano ba ang tinatakda ng batas? Section 1 ng Republic Act 3846. Ang sinasabi po ay ganito. No person, firm, company, association, or corporation shall construct, install, establish, or operate a radio station with the Philippines unless or without having first obtained a franchise therefore from the Philippine legislator. Yun po ang batasa. Sinasabi na walang isang tao o isang kumpanya o asosasyon o korporasyon na maaaring mag-operate ng isang radyo sa Pilipinas and for that matter television na walang prangkisa sa nanggagaling sa Kongreso. Yun, yun po ang batasa. Ah, ngayon, 
<laughs> ang tanong naman, saan naman galing yung batas na yun? Ano bang pinagmumulan nun? Sasaligang batas po, nakalagay naman doon, ay ganito. Basahin po natin. Section 11 of Article 12 of the Constitution, no franchise, certificate, or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations or utilities shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations. O anong ibig sabihin? <laughs> ibig sabihin, ang kongreso lamang ang panggagalingan ng isang prangkisa upang ibigay sa isang mamamayan o isang kumpanya o korporasyon upang ito ay makapag-operate ng isang radyo o telebisyon. So, madalit sa... <laughs>